située à 1500 années-lumière de la Terre, une étoile mystérieuse agite la communauté scientifique. Les données recueillies autour de ce lointain soleil ne correspondent en effet à aucun modèle connu. Le télescope spatial Kepler, qui sillonne l'espace à la recherche de nouvelles planètes, utilise la méthode de transit, c'est-à-dire qu'il mesure la luminosité autour des étoiles. Quand la lumière diminue, c'est qu'une planète vient de passer devant. Mais la lumière autour de l'étoile, découverte en 2010, ne se comporte pas du tout comme prévu. Elle chute de façon complètement aléatoire et imprévisible. Rien à voir avec l'effet produit par l'orbite régulière d'une planète autour de son étoile. Parmi les scénarios actuellement étudiés par les scientifiques, la possibilité que ces chutes de luminosité soient causées par le passage d'une énorme structure artificielle. On en saura plus dans quelques mois. L'équipe de Jason Wright, un astronome de l'Université de Pennsylvanie, a décidé d'utiliser un radiotélescope et de vérifier si on pouvait capter d'éventuels signaux radio artificiels non loin de ce soleil plein de mystères. There are some really strange things in space, but a star in our galaxy named KIC 8462852 might just take the cake. In fact, it's so odd that headlines about it are reading alien megastructure. But before you get too excited, let's look at the facts. Yale University's Planet Hunters program spotted the star, let's call it Kick, using NASA's Kepler Space Telescope in 2009. And ever since, it's puzzled scientists with a strange light pattern coming from it. Kepler observes stars and looks for tiny dips in their brightness, which often signals if the star has planets orbiting it. And these dips usually have a pattern. Kick doesn't follow the normal model. And so far, pretty much every theory around why that is has problems. Enter the alien megastructure headlines. Now researchers want to point a huge radio dish at the star and listen for what could be alien technology.